с вами доктор Кострик. Тема нашей сегодняшней встречи – экзема рук. Экзема рук – это тип кожного заболевания, которое вызывает симптомы в области верхних конечностей. Экзема рук чаще встречается у женщин, чем у мужчин. И по оценкам ею страдают 9% женщин. Поражение кожи чаще встречается у женщин более молодого возраста. Это довольно распространенное заболевание, характеризующееся воспалением, развивающимся в эпидермисе и дерме. Этот недуг поражает женщин чаще, чем мужчин, а его причиной могут быть различные эндогенные и экзогенные факторы. Экзема рук неинфекционна и возникает в результате контакта с сенсибилизирующими и раздражающими веществами, возникающими при атопии. Атопия – это ненормальная реакция организма на распространенные аллергены в окружающей среде. Причины этого недуга могут проявляться поодиночке или сосуществовать друг с другом. Экзема может появляться и на ногах в том числе. Первичным подтипом экземы рук является эндогенная экзема, которая характеризуется воспалением, вызванным внутренними факторами. Таким образом, на формирование болезненного процесса влияют не вещества, непосредственно контактирующие с кожей, а те, которые попадают в наш организм через пищеварительный тракт или ингаляционно, а затем с кровью достигают Кожи. Когда это происходит, экзема может быть вызвана, например, бактериями. Наиболее распространенный тип эндогенной экземы – это потовая экзема, монетовидная экзема, экзема мозолистого тела. Другим по типам экземы рук является экзема, которая возникает в результате прямого контакта кожи с аллергенами. Таким образом, экзема рук может принимать форму раздражающей экземы, например, экзема, связанная с работой, или контактной экземы. Преобладает мнение, что у молодых женщин 20-25 лет большинство воспалительных изменений кистей рук вызывается контактом с раздражающими факторами, связанными с необходимостью ухода за детьми, особенно грудного возраста, и с работой по дому. Токсическое поражение кожи вызывают бытовые средства для мытья посуды и другие моющие средства, полироли и так далее. У мужчин зрелого возраста преобладают профессиональные дерматиты рук токсической или аллергической этиологии. Контактный дерматит рук, как раздражающий, так и аллергический, у детей практически не встречается. Очаги экземы рук обычно располагаются на коже рук, особенно на тыльной поверхности. Другие симптомы и причины зависят от типа вашего состояния. Первое. Контактная экзема характеризуется наличием на коже уплотнений и волдырей, вызывающих такой нестерпимый зуд, сухость и шелушение кожи. Высыпания обычно возникают в местах контакта кожи с сенсибилизирующим фактором. Реже они поражают большую площадь тела. Если кожа поражается во внутренней части руки, это причиняет пациенту сильную боль. Контактная экзема может быть вызвана аллергией или раздражением кожи, например, профессиональной экземой, которая возникает в результате постоянного контакта кожи с вредными веществами. Вторая – потовая экзема. Проявляется наличием большого количества волдырей с натянутой поверхностью. 70% эритематозных изменений приходится на руки. Потовая экзема сопровождается сильным зудом кожи, а сам недуг может стать острым, рецидивирующим или хроническим, Визикулы, то есть пузырьки, появляющиеся на коже, могут наполняться гноем, особенно при бактериальной суперинфекции. Этот тип экземы может быть вызван контактной аллергией и лекарственной реакцией. Третье. Монетовидная экзема – это один из видов контактной экземы, для которого характерно образование овальных очагов воспаления – до 2 см в диаметре. Вокруг очагов образуются волдыри и папулы. Довольно дополнительно часто отмечается сильный зуд и шелушение кожных высыпаний. Причиной заболевания может быть остроченная гиперчувствительность клеток, например, к стрептококам. 
Следующая белковая экзема, иначе известная как атопическая контактная экзема, которая вызывается действием аллергенов. Пусковым фактором является атопический дерматит и э, диатез, ежедневный контакт с белковыми продуктами, например, у поваров. Экзема мозолистого тела – это состояние, поражающееся в основном руки. Характерным признаком этого состояния является образование зудящих и чрезмерно сухих высыпаний. Кроме того, образуются линейные трещины. На формирование этого вида экземы могут влиять нарушения гормонального баланса и механические травмы. Пациентам с экземой рук следует обратиться к терапевту, дерматологу или аллергологу. Диагноз ставится в основном на основании клинических симптомов и анамнеза больного, при котором важно установить взаимосвязь между имеющимися симптомами и провоцирующими факторами. Если врач подозревает аллергию, проводятся аллергопробы, после чего назначается специализированное лечение. Гистопатологическая картина типична для каждого вида экземы. Экзем рук следует дифференцировать от других недугов со схожими симптомами, такими как хронический контактный дерматит из-за раздражения, псориаз, опоясывающий лишай, атопический дерматит, чесотка, другие формы экземы. Лечение экземы рук типично для контактной экземы и основано на местном лечении. В основном больному назначают кортикостероидные препараты. Кроме того, рекомендуется использовать Кремы и спреи, особенно при мокнущих поражениях, жирные кремы тоже хорошо действуют, особенно если кожа становится чрезмерно роговевшей и шелушится. У больных с острой формой экземы рук, характеризующейся выраженным воспалением, необходимо введение стероидов. Антисептические препараты включают в лечение при одновременном возникновении бактериальной суперинфекции. Еще одним методом лечения может быть применение компрессов, приготовленных на основе борной кислоты и солевого раствора. Невыносимый зуд снимает антигистаминными препаратами и, наоборот, хроническую форму экземы рук, которая не поддается местному лечению, лечит иммунодепрессантами. Экзему на руках также можно устранить с помощью фототерапии. Вам интересно, как можно предотвратить экзему рук? Лучшая профилактика – это избегать контакта с возбудителем экземы и правильно защищать свою кожу. Следует использовать специальную обувь, защитные перчатки и одежду. Кроме того, следует избегать длительных и горячих ванн. Парфюмированного мыла и косметических средств – это факторы, могут усугубить заболевание. Стресс также усугубляет клинические симптомы экземы. Помните об этом. Будьте здоровы. Берегите себя и своих близких. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Это лучшая награда за наш труд. А я с вами не прощаюсь. До новых встреч.